Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nicolas à l'appareil en direct live de QDS Alsace pour assister à la mise en bière ensemble de ces deux défunts qui, ont, euh, qui vont malheureusement aller rejoindre le, le grand cimetière, l'immense cimetière des haut-parleurs torturés par leurs propriétaires, ce qui est une très mauvaise chose. Au catalogue des tortures et des sévices qu'on peut infliger à un haut-parleur, vous avez euh, le plus courant, c'est le boomer enfoncé hein, par les enfants, les, 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 les enfants d'une manière générale, et euh, dans la catégorie juste au-dessus en termes de violence, d'ultra-violence, vous avez ce qu'on appelle la bobine mobile qui est fusillée. Donc petit cours technique pour les gens, alors je suis en train de tenir le micro en même temps, c'est pas évident. Mais euh, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, là, euh, dans un haut-parleur, vous ne le voyez pas, mais il y a ce qu'on appelle une bobine mobile euh, qui, fait, euh, qui fait bouger donc euh, une partie métallique qui est aimantée. Et c'est ça qui, suite à l'impulsion électrique donnée par votre amplificateur, fait bouger votre haut-parleur. Donc c'est une petite, une toute petite, euh, il y a un, un tout petit jeu, si vous voulez, qui permet euh, donc le bon fonctionnement, le bon déplacement du haut-parleur. Sauf que... Quand vous mettez trop fort, quand vous poussez les enceintes à un niveau qui n'est pas raisonnable, il se passe une chose, il peut se passer une chose, c'est que vous avez le haut-parleur qui va aller beaucoup trop loin dans le, euh, qui va aller taper, le, 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 en fait l'entrefer va aller talonner si vous voulez dans le, dans le haut-parleur et vous allez le déformer et à telle enceinte que quand c'est trop déformé, on entend ici quelque chose, je vais mettre le micro dedans, comme ça vous allez l'entendre. Là, cet haut-parleur va, va repartir chez Davis Acoustique, il est foutu. Je ne sais pas si vous entendez, il est complètement, ça ne doit pas faire ça évidemment. Donc ça, ça veut dire que ça frotte. Donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça grésille, donc quand le client écoute de la musique, ça grésille, il pensait que ça venait de l'ampli, etc. Pas du tout. Alors en plus, il les a achetés d'occasion, il faisait un peu la gueule. Deuxième haut-parleur. Quand vous écoutez de la musique, il y a un grésillement insupportable. Alors, ce grésillement peut être très très faible à bas niveau, on peut ne pas l'entendre à bas niveau. Mais à partir du moment où vous mettez un peu de la musique un peu forte et qui fait bouger les haut-parleurs, le, euh, la membrane va se, va se mouvoir et vous allez entendre un grésillement. Donc là, ces deux haut-parleurs qui m'ont été amenés pour un SAV vont repartir directement chez Davis Acoustique, qui assure un service après-vente nickel sur ces haut-parleurs. Donc ça, c'était un gros modèle, c'était un haut-parleur avec un moteur Ticonal qu'on mettait à l'époque dans des Quali 5 Premium, un haut-parleur extraordinaire avec une ogive. Il n'y a pas de dôme ici, c'est une ogive, une motorisation complètement hallucinante. Euh, sauf erreur de ma part, je crois que euh, un haut-parleur comme ça accélère euh, 40 fois plus vite qu'un HP normal. On pourra me confirmer ça euh, par commentaire, mais c'était c'était une valeur autour de ça. Donc ne mettez pas la musique trop fort, c'est pas des enceintes de sonorisation. Alors il y a, y, a y, euh, y a pas mal de gens qui, qui tentent, suite à cela, de remembraner, de refaire eux-mêmes leur haut-parleur. Euh, je vais vous dire ce que je pense de ça. Il faut déjà être équipé. Je ne sais pas si vous voyez le jeu qu'il y a ici entre l'entrefer et, bo et la bobine. Bon, c'est quand même quelque chose de très, très, de très très mince. Il faut être soit très balèze, soit très expérimenté. Personnellement, euh, moi j'ai tendance à dire, laissez faire des professionnels. Ils ont des machines pour ça. Euh, il faut quand même être équipé. Euh. Et voilà. Donc ces deux haut-parleurs vont rejoindre le, le père Lachaise euh, DHP. Enfin non, je dis, je, dis, je dis ça pour déconner, ils vont, ils vont être refaits. Il n'y a pas de souci. Et donc, quand vous achetez une enceinte, n'hésitez pas à bien la tester, puisque là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a acheté ça d'occasion, qui s'est fait un peu avoir, puisque le client ne lui avait pas dit. Ça, c'est pas très correct. En occasion, il faut quand même toujours essayer de faire attention. D'où l'intérêt de passer par nous, parfois, pour les occasions, puisque nous, on teste tous les produits qu'on vend, et on les associe même, parfois, d'une garantie, ce qui vous permet d'être totalement tranquille quant à votre achat. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Donc là, aujourd'hui, je suis en Alsace, euh, où je vais, où j'attends un client qui va arriver d'une minute à l'autre pour faire une... Euh, une démonstration, il veut un système complet. Bon, là, j'ai installé ça pour l'instant. On va voir euh, au fur et à mesure du cahier des charges du client comment ça va se, comment ça va se passer. Ici, j'ai ramené tout le stock parce qu'on est chargé comme des mules au niveau du stock. C'est hallucinant. Je ne sais plus où mettre mes, où mettre mes affaires. Ça, c'est un client qui va venir chercher tout à l'heure un, un, un Titania. Et euh, j'ai également euh, Jean-François de Aubernais, pas très loin d'ici, qui va venir chercher une MT3.
de chez Muara et un autre monsieur qui va venir, Sylvain, pour venir récupérer un Sugden. Donc là, c'est tout l'équipement. Ici, on a tout préparé. La platine est vendue réglée, c'est-à-dire que euh, elle est complètement, euh, elle est complètement euh, mise au point. Le client, le bras est bloqué, la cellule est montée, le grammage est, est, est good. Il n'y a pas de problème. Et là, ici, c'est c'est tout le stock que j'ai ramené puisqu'on savait plus où mettre nos affaires. Donc c'est quand même encore assez énorme.